হাই গাইস আশা করি ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো হচ্ছে ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার ফিজিক্স ফার্স্ট পেপার ঢাকা সিটি কলেজে টেস্ট কোয়েশ্চান দুই হাজার সতেরো দেখো আমরা একটু তিন নম্বর কোয়েশ্চানটা সলভ করার ট্রাই করি এটা মোটামুটি একটা উন্নত মানের কোয়েশ্চান ভালো একটা কোয়েশ্চান দেখো প্রথম কোয়েশ্চানটা তোমরা বই থেকে আনসার করতে পারবো পরে কোয়েশ্চান একটু দেখো যে ভূবিষ্ঠ থেকে যথাক্রমে দশ কিলোমিটার উচ্চতা এবং দশ কিলোমিটার গভীরে গভীরতায় বস্তুর ওজন পরিমাণ পরিমাপ করা হলো কোন ক্ষেত্রে ওজন বেশি হবে এটা তোমাকে বের করতে বলছে এখন আমরা কি জানি ওজন ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এম জি ওজন ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু এম জি এটা আমরা জানি সো জি এর মানের উপরে ওজনটা ডিপেন্ড করতেছে যেখানে জি এর মানটা বেশি হবে সেখানে ওজনটা বেশি আর যেখানে জি এর মানটা কম হবে সেখানে ওজনটা কি কম হবে সো আগে আমরা এখন দেখতে হবে যে জি এর মানটা আসলে কোথায় বেশি এটা আমাদেরকে জানার জন্য আমরা এই স্লাইডের মধ্যে চলে আসি দেখো যে ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতায় জি এর মান ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতায় জি এর মানটা হচ্ছে আমাদের এটা জি এম বাই আর প্লাস এইচ স্কোয়ার তারপরে এইভাবে লিখতে পারি আর স্কোয়ার জি প্লাস ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ স্কোয়ার আর একটা সূত্র এটা মেহেদি স্যারে শিখেছে স্যারে একটু ক্যালকুলেশন করে দেন বের করছিল যে এটা এটা এই কোয়েশ্চেনটা আনসার করার জন্য তোমাকে এটাই জানা লাগবে দেখো ওয়ান মাইনাস টু এইচ ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু জি ওয়ান মাইনাস টু এইচ ডিভাইডেড বাই আর ইন্টু জি ঠিক আছে এটা দিয়ে আমরা তুলনা করব কি কার সাথে কার তুলনা করব ভূপৃষ্ঠ থেকে দেখো ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা নিম্নত স্থানে জি এর মান অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে দশ মিটার নিচে জি এর মান হচ্ছে এটা ওয়ান মাইনাস এইচ ওয়ান মাইনাস এইচ বাই আর ইন্টু জি এটা হচ্ছে কি আমাদের ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা নিচে জি এর মান আর এটা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা উপরে জি এর মান এখন তুমি দেখো দুইটার মধ্যে কোন সমীকরণের মধ্যে কোথায় ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে এখানেই টু এইচ আর এর মধ্যে ডিফারেন্সটা দেখা যাচ্ছে সো আমরা দেখো যে ভূবিষ্ঠ থেকে উচ্চতা দিয়ে মান এত বা এত ঠিক আছে এইচ উচ্চতা আর ভূবিষ্ঠ থেকে নির্মত স্থানে যে অভিজ্ঞতা তরণের মান হচ্ছে এত এখন যেহেতু টু এইচ ডিভাইডেড বাই আর গ্রেটার দেন এইচ বাই আর সেহেতু এই উচ্চতার জন্য ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চত স্থানের জি এর মান ভূপৃষ্ঠ থেকে নির্মত স্থানের জি এর মানের তুলনায় কম অর্থাৎ তুমি দেখো আমি তোমাকে চিত্র সাহায্যে সহজে বোঝানোর ট্রাই করতেছি দেখো এখানে জি এর মানটা কম হবে কেন কম হবে কারণ এখানে টু এইচ বাই জি অর্থাৎ এক থেকে একটা বিরাট মানের জিনিসটা বাদ যাচ্ছে অর্থাৎ এক থেকে তুমি ধরো জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন বিয়োগ করতেছো আর এক থেকে তুমি জিরো পয়েন্ট ফাইভ বিয়োগ করতেছো কোন ক্ষেত্রে তোমার রেজাল্টটা বেশি হবে এই ক্ষেত্রে তোমার রেজাল্টটা বেশি হবে জি এর মানটা এক্ষেত্রে বেশি আর এই ক্ষেত্রে কম সো এই ক্ষেত্রে টু এইচ জি এর মান বেশি হওয়ার কারণে ভূবিষ্ঠ থেকে উচ্চতা স্থানে জি এর মানটা কি ভূবিষ্ঠ থেকে নির্মল স্থানে জি এর মানটা কম অর্থাৎ ভূবিষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা জি এর মানটা কি কম ভূবিষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা নিচে জি এর মানটা বেশি সো ওইখানে এখন আমাদের বোঝানো শেষ যে ভূবিষ্ঠ থেকে এইচ উচ্চতা জি এর মানটা কম এই জাস্ট এই চিত্রটা একটু মনে রাখো উচ্চতায় এইচ উচ্চতা জি এর মানটা কম আর এইচ উচ্চতায় এইচ উচ্চতা নিচে জি এর মানটা বেশি সো তোমার এখন বুঝা শেষ যে যেহেতু জি এর মান কোথায় বেশি ভূবিষ্ঠ থেকে এই চুচতা নিচে ভূবিষ্ঠ থেকে এই চুচতা নিচে জি এর মানটা বেশি সো তোমার এখানে হবে যে দশ মিটার গভীরতায় জি এর মানটা বেশি আই গেস তোমরা বুঝতে পারছো এটা তোমরা লিখে দিবে এভাবে ওই সূত্রের সমীকরণটা লিখতে হবে দেন এই জি এর মান জি এর ভেরিয়েশনটা এই সমীকরণটা লিখবা আর এই সমীকরণটা লিখবা দেন দুটোর সাথে কম্পেয়ার করে বলবা যে যেহেতু ডাব্লিউ জি কোটা এন জি এম জি এর মান যেহেতু এখানে কম এখানে বেশি সো ভবিষ্যৎ থেকে দশ মিটার গভীরতা জি ওজনটা বেশি হবে দেন পরে কোশ্চানটা চলে আসো যে উপগ্রহটি কেন্দ্রমুখী তরণ নির্ণয় করো এখন কেন্দ্রমুখী তরণ কীভাবে বের করবো হাউ উই ক্যান সলভ দিস ম্যাথ দেখো কেন্দ্রমুখী তরণ হচ্ছে এই দিকে কাজ করে কেন্দ্রের দিকে কাজ করে সো এখানে কেন্দ্রের দিকে কোন ফোর্সটা আছে জি অবিকর্ষ গ্র্যাভিটি ওকে টান টানতেছে এটাই তো আমরা যখন একটা উপরের দিকে লাভ দিই ছাদ থেকে লাভ দিই তখন আমাদেরকে গ্র্যাভিটির টানে নিচের দিকে নামায় এটা হচ্ছে আমাদের কেন্দ্রমুখী তরণ ওরও কেন্দ্রমুখী তরণ হচ্ছে এটা ওর কেন্দ্রমুখী তরণ হচ্ছে জি এখন তোমাকে এই ছোট জি এর মানটা বের করছে দেখছো স্যারে কিন্তু বলতে পারতো যে এই এখানে জি এর মানটা কত স্যারে কিটিক্যালি বলছে যে উপগ্রহটি কেন্দ্রমুখী তরণ নির্ণয় করো কেন্দ্রমুখী তরণ সো একই কেন্দ্রমুখী তরণ কেন্দ্রমুখী জি এখানে জি এর মান যা হবে সেটা হবে কেন্দ্রমুখী তরণ সো জুবিস থেকে এই ছোট জি এর মান আমরা জানি আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার জি ডিভাইড বাই আর প্লাস এইচ স্কোয়ার দেন আমরা ইকুয়েশনের মানগুলো বসালে বের হয়ে যাবে তবে তোমাদেরকে একটা এখানে মনে রাখতে হবে যে আর এর মানটা তোমার মিটারে নিয়ে যেতে হবে এখানে সব কিছু মিটার
তারপরে উচ্চতায় কি পরিবর্তন করলে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে ভূস্থির উপগ্রহে পরিণত করা যাবে আগে তোমাকে বুঝতে হবে ভূস্থির উপগ্রহ কি ভূস্থির উপগ্রহ হচ্ছে এমন একটা উপগ্রহ ধরো তুমি তোমার এটার পর্যায়ে কালার এটা পর্যায়ে কাল সেম অর্থাৎ এটা যে এখান থেকে স্টার্ট করছে ঠিক আছে এখান থেকে স্টার্ট করছে ও যাত্রা শুরু করছে ও এই দিকে যাইতেছে তখন এখানে যে মানুষটা আছে ও কিন্তু ওকে দেখতেছে কারণ আমরা কিন্তু আমরা কিন্তু প্রতিনিয়ত এমনি এমনি ঘুরতেছি একটা বৃত্তাকার পথে ঠিক আছে আমরা এভাবে এভাবে ঘুরতেছি আর উপগ্রহটাও ধরো আমাদের সাথে ধরো আমরা পৃথিবীটা এমনি এমনি ঘুরতেছে আর উপগ্রহটা এমনি এমনি ঘুরতেছে এখন উপগ্রহটা আর পৃথিবীটার পর্যায়ে কাল যদি সেম হয়ে যায় তাহলে আমরা সেটাকে বলি ভূস্থির উপগ্রহ অর্থাৎ পৃথিবীর সাপেক্ষে উপগ্রহটা স্থির এটাই আমরা বুঝাচ্ছি সো দেখো এখন এখন এটার সমীকরণটা আমরা প্রুফ দেখাচ্ছি না প্রুফ তোমরা বই থেকে দেখে নিতে পারো যদি তোমাদের ভাল লাগে তবে তোমরা বই থেকে একটু দেখে নিতে পারো অনেকের আবার প্রুফ না দেখলে ঘুমানে রাত্রেবেলা সো এটা প্রুফটা দেখে রাত্রেবেলা ঘুমাইতে পারবা সমস্যা নেই এটা আসছে হচ্ছে দুইশো চুয়াত্তর পৃষ্ঠা সাজন্তপন বই সাজন্তপন সারের বই দুইশো তিয়াত্তর পৃষ্ঠা বইতে আস পৃষ্ঠায় আসে এখানে দেখো তোমরা না বুঝতে পারো বীজগুলো আমি ফার্স্টে একটু অনেকক্ষণ ধরে চিন্তা করতেছিলাম যে আসলে এই সূত্রটা তারা কোথ থেকে আনছে তারপরে অনেকক্ষণ পরে বুঝতে পারলাম যে ভিজ ইকুয়াল টু ওমেগা আর ওমেগার মান হচ্ছে টোয়াইস পাই বাই টি ঠিক আছে টোয়াইস পাই বাই টি ওমেগার মান হচ্ছে টোয়াইস পাই বাই টি আর আর এ মানটা হবে কি আর প্লাস এস কেন আর প্লাস এস কারণ এখানে দেখো আর কিন্তু এই চুচ্চতে উঠেছে ওই জন্য আর প্লাস এস দেন দেখো এটা আসছে এখান থেকে সো দেখো ওরা কিন্তু বুঝতির উপকার হওয়ার জন্য এইচ এর মানটা অর্থাৎ কি উচ্চতা রাখলে দেখো সাধারণত কৃত্রিম উপকার আপত্তকাল বিভিন্ন পাঠানো হতে থাকে কোনো একটা মানে টি হলে ভূবিষ্ঠ থেকে এই চুচ্চতায় একবার প্রদক্ষিণ করলে টি সময় লাগলে এর রৈখিক ব্যাগ মানে এটাই হচ্ছে তোমার বুঝতির উপগ্রহর কনসেপ্টটা এখান থেকে আসছে বুঝতির উপগ্রহের জন্য আমাদের এই সূত্রটাই লাগবে অর্থাৎ এইচ এস ইকুয়াল টু জি এম টি জি এম টি স্কোয়ার জি এম টি স্কোয়ার তারপর ডিভাইড বাই ফোর পাই পাই স্কোয়ার হোল কিউ ওয়ান বাই থার্ড ওয়ান বাই থ্রি মাইনাস আর ঠিক আছে সো এখানে তুমি সব কিছু ইনপুট করলে দেন তোমার আউটপুটটা চলে আসবে ঠিক আছে সো জি এর মানটা তোমার বসাইতে হবে এত জি এর মানটা কিন্তু আমি একটু তোমাদেরকে দেখাই জি এর মানটা তোমরা অনেকে আমি নিজে মুখস্থ রাখি না বিকজ এত কিছু মুখস্থ রাখার তো টাইম নেই আমাদের আমরা সায়েন্সের মানুষ আমাদের জন্য ক্যালকুলেটার আছে ক্যালকুলেটারে কিন্তু সহজেই ইন দেওয়া আছে যেমন এখানে উনচল্লিশ নাম্বার যেটা দেখতে পাচ্ছ সেটা হচ্ছে কি জি এর মান ক্যালকুলেটারে দেখো তুমি শিফট সেভেন টিপবা দেন উনচল্লিশ দিলে এখানে তোমাকে জি এর মানটা ওরা বলে দেবে দেখো জি এর মানটা কত জি এর মানটা কিন্তু ওরা তোমাকে বলে দেয় বলে দিস অলরেডি দেখছো জি এর মানটা সো তোমার আর মুখস্থ করা লাগতেছে না জি এর মানটা এম এর মানটা সারেরা কোয়েশ্চানে বলে দিছে আর আর এম মানটাই বলে দিছে এখানে সব একক নিয়ে মারামারি লাগে যায় আমার পরীক্ষার হলে সো দেখবা এখানে তুমি আর এখানে জি এখানে তোমার দেখো যে এখানে এটা কিন্তু মিটার স্কোয়ার আছে সো তোমার আটটাও মিটার বসাতে হবে ঠিক আছে তাহলে এখানে যেটা আসবে সেটাও মিটার আসছে ঠিক আছে এটা গেছে বলো তুমি কিলোমিটার অর্থাৎ এত উচ্চতা নিয়ে গেলে অর্থাৎ তুমি এখানে ধ্যান ক্যালকুলেশন করবা করে বলবা যে এত থেকে এত উচ্চতা নিয়ে গেলে মানে তুমি তারপর যোগ বিয়োগ করে দেখবা আর কি এই এত উচ্চতা নিয়ে গেলে তারপরে উপগ্রহটি বুঝতির উপগ্রহে পরিণত হবে হ্যান তেন লিখবা সো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আমি যদি এই ভিডিওতে কোনো কিছু ভুল বলে থাকি প্লিজ কমেন্টে টাইপ করে ঠিক করে দিবা থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দিস ভি